E se a gente tentasse explicar o que é a tal da Lei Rouanet? Pode ser, mas é bom começar do básico. Do bem básico. Isso é um Renault. Isso é um Renoir. E isso é um Rouanet. É bom entender a diferença até para não errar o nome daquilo que você quer criticar. Esse, para ser exata, é o Sérgio Paulo Rouanet. Ele é um diplomata, um membro da Academia Brasileira de Letras e, no comecinho dos anos 90, ele era o secretário de Cultura do governo Collor. Com o Rouanet, o governo brasileiro percebeu que certas coisas precisam existir, ainda que não deem lucro. Literatura preservando a história do país precisa existir, ainda que não encha o bolso de ninguém. Restaurar patrimônio arquitetônico histórico também é necessário, ainda que não deixe ninguém rico. E os exemplos são vários. Rouanet concebeu a Lei 8.313 como um mecanismo que garantisse a existência dessas coisas que frequentemente não criam mercados dignos desse nome em torno de si mesmas. Você acha que o projeto na cultura tem que dar lucro? O que existe é uma diversidade, a área cultural é extremamente heterogênea, existe uma variedade muito grande de situações, existem alguns empreendimentos culturais que podem ser medidos segundo parâmetros de mercado e outros que simplesmente não são. Então, uma política cultural sobre e pragmática é que dá um tratamento diferente a coisas diferentes. A Lei 8.313 foi sancionada em dezembro de 1991, apenas quatro meses depois dessa entrevista que foi concedida ao programa Roda Viva. A lei acabou carregando em si o nome de Rouanet, que ao longo dos anos seria grafado erroneamente pelos seus críticos, igualmente incapazes de entender como a lei funciona e também suas origens. A primeira ideia equivocada a respeito da Lei Rouanet é a ideia de que ela tira o dinheiro dos cofres públicos e joga esse dinheiro na mão dos artistas. Isso não é verdade. O que a lei prevê é que empresas e pessoas físicas descontem do imposto de renda valores que elas repassam para iniciativas culturais. Então, ao invés de pagar a totalidade do imposto, você oferece uma parte dessa grana a um projeto cultural no qual você confia. E existe um limite para isso. Empresas podem abater até 4% do imposto devido. Já pessoas físicas podem abater até 6%. Nunca mais do que isso. Para deixar ainda mais claro, se a sua empresa precisa pagar um milhão de imposto de renda, você pode abater 40 mil desse valor incentivando um projeto cultural. E se você, pessoa física, tem que pagar 10 mil reais de imposto, então você pode usar até 600 reais para essa mesma finalidade, incentivar um projeto cultural da sua escolha. Já os projetos que podem receber os recursos? Recursos que, de novo, são privados. Esses projetos são selecionados pelo governo federal através do Ministério da Cultura, que hoje foi absorvido pelo Ministério da Cidadania. O governo federal tem vários critérios para definir que projetos podem e que projetos não podem captar recursos pela Lei Rouanet. O primeiro item da avaliação é a capacidade técnica. Aqui avalia-se se os artistas têm condições de entregar o projeto que eles estão se propondo a fazer. O segundo item é a suficiência das informações. É quando se avalia se o projeto em questão foi descrito de maneira adequada. O terceiro item é a pertinência do projeto. É nesse momento que se determina se o projeto é relevante ou não dentro do contexto cultural brasileiro. No quarto item, são avaliadas as estratégias de ação. Aqui, o poder público avalia se há um planejamento adequado para a realização do projeto. O quinto item avalia a acessibilidade do projeto. Se ele é destinado a pessoas com deficiência, se amplos públicos terão acesso a ele, etc. E o último item a ser analisado é a compatibilidade dos custos. Aqui, quem capta os recursos precisa apresentar uma planilha detalhada dos gastos. Mas é importante dizer, quem tem um projeto aprovado em todos esses critérios não tem garantia nenhuma de receber o dinheiro para realizar seus planos. Depois da aprovação, 
é necessário bater de porta em porta em busca de patrocínio. E muitas vezes dá errado. Em 2015, o Ministério da Cultura analisou 8.782 projetos. Desses, 6.194 foram aprovados, mas só 3.146 conseguiram captar recursos. Ou seja, metade dos projetos aprovados não conseguiu captar nenhum dinheiro. Vendo dessa forma, fica claro que a Lei Rouanet é muito menos uma mamata e muito mais uma permissão do governo para sair por aí tentando captar dinheiro para fazer um livro, uma peça de teatro, etc. Isso não significa que a Lei Rouanet não tenha problemas. Ela tem. Infelizmente, a Lei Rouanet é criticada pelas razões erradas. E o principal problema da Lei Rouanet é que ela dá total liberdade para as empresas decidirem que projetos querem e que projetos não querem apoiar. Assim, a cultura que o Brasil produz fica restrita à cultura que as grandes corporações querem que o Brasil produza. Se um espetáculo recebe dinheiro pela Lei Rouanet, é porque uma empresa quis que fosse assim. E se você não gosta do espetáculo, talvez sua bronca não seja com o governo, mas com a iniciativa privada. A gente sabe que isso pode parecer bobagem, mas Bota Fé tem um efeito muito sério nisso. Os espetáculos culturais acabam sendo concentrados por grandes artistas nos grandes centros urbanos, que ganham a atenção e o interesse comercial dessas grandes empresas. Em 2015, 79% dos recursos captados pela Lei Rouanet foram para projetos realizados na região sudeste do Brasil, principalmente no Rio e em São Paulo. Apesar de todos os seus problemas, a Lei Rouanet continua sendo um marco dentro da história da produção cultural brasileira. Antes dela, não havia nada. No ano em que conseguiu que a lei fosse aprovada e sancionada, Rouanet encarou muitos debates. Diante de todos eles, tentou manter uma postura equilibrada. A cultura não deve pertencer ao Estado, mas, ao mesmo tempo, o Estado precisa gerar condições para que ela exista. É apenas é, é, lançar a ideia de uma diferença em dois modelos extremos, que talvez tenha uma realidade apenas conceitual. Né? Uhum. De um lado, um modelo de uma relação cultura-Estado, em que a cultura é inteiramente absorvida pelo Estado, a cultura funciona para a glória do príncipe, como era no tempo do, dos Estados absolutistas no século XVIII e nos totalitarismos modernos na União Soviética e na Rússia, e na, e na, na Alemanha nazista. E no outro extremo, um Estado absolutamente laissez-faire no campo cultural, que acho que não tem que intervir nem para o bem, nem para o mal, nem para coibir, nem para estimular a cultura. E a nossa, a nossa visão é uma visão que se situa entre esses extremos, e a nossa posição é uma posição de nem ser um Estado intervencionista, intervencionista em matéria de cultura, nem um Estado omisso. Sérgio Paulo Rouanet quis para a cultura brasileira um mecanismo de incentivo situado entre dois extremos. Não foi a Lei Rouanet que pendeu para um desses extremos. Foram seus críticos. E existe todo o um interesse político em espalhar desinformação sobre a Lei Rouanet. Num Brasil cada vez mais obscurantista, é normal que não se queira incentivar a cultura. Obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você sabe, o Meteoro existe graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem apoia o Meteoro ouve um podcast exclusivo e, ao que parece, vive sempre apaixonado, que é muito bom. Hoje, a gente agradece o apoio da Natália, que aparece aqui junto com a Paloma. Paloma, saca só o que a Natália pediu pra gente te dizer. Minha preciosa flor, minha estimada futura esposa, Quero te agradecer por seu empenho em fazer nossa relação evoluir e se tornar cada vez mais forte. Você mudou a minha vida... Nossa, eu tô emocionada. Eu vou ler de volta. Minha preciosa flor, minha estimada futura esposa, quero te agradecer por seu empenho em fazer nossa relação evoluir e se tornar cada vez mais forte. Você mudou a minha vida completamente. Eu te amo da forma mais pura possível. Ô oh, louco amor desses, cara! 
Beijo pras duas. Ai, tô chorando. Posso pôr a parte desse <risos> de abertura? Pode.